গত দুই দিন আমি বাংলাতে ব্যবহৃত তৎসম শব্দের যেসব সন্ধি আছে সেই স্বর সন্ধি সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে দুইটাও ইসেতে দুই অধ্যায়ে দুই দুইবার আমি সম্পূর্ণ শেষ করে দিয়েছি এখন ধ্বনি মিলনে হয় সন্ধি আর ধ্বনিগুলি কি ধ্বনি হচ্ছে ধ্বনি শব্দের ইংরেজি বললে সাউন্ড যাকে বলে আর শব্দ মানে আওয়াজ এই আওয়াজটাকেই বলে ধ্বনি তবে ব্যাকরণে ধ্বনি হচ্ছে মানুষের উচ্চারিত যে ধ্বনি মুখ দিয়ে উচ্চারিত যে ধ্বনি সেইটাকে বলা হয় ধ্বনি ধ্বনি হচ্ছে আরও সহজ কথায় ধ্বনি বুঝতে হইলে তোমাকে বুঝতে হবে যে যে বক্তা তিনি বলবেন এবং শ্রোতা যে তিনি শুনবেন যদি না শোনা যায় তাহলে কিন্তু সেটা ধ্বনি হইল না আর আর এই ধ্বনিগুলির একটা অর্থ অর্থ থাকবে অর্থ থাকতে হবে আর অর্থহীন যে ধ্বনি সেই ধ্বনি হল পশু পাখি হ্যাঁ ইত্যাদি জীবজন্তু ওইগুলিকে কিন্তু ব্যাকরণের ধ্বনি বলা হয় না এখন এই ধ্বনিকে যখন নাকি ধ্বনিটা আমি বলবো তোমরা শুনবে এইটা হইল ধ্বনি এই ধ্বনিগুলি মধ্যে আমাদের বাংলাতে যে ধ্বনি দিয়া যে বর্ণমালা সাজানো আছে এইটা মনে রেখো পৃথিবীর কোনো ভাষাতে আমাদের মতন সাজানো ধ্বনি নেই এই রকম ধ্বনি কোথাও নাই আমাদের শরদ ধ্বনি আলাদা ব্যঞ্জন ধ্বনি আলাদা শরদ ধ্বনি হচ্ছে যেটা নাকি নিজে নিজেই উচ্চারিত হয় কথাটা সংজ্ঞাটা বইয়ের মধ্যে তোমরা পড়েছ তোমাদের মুখস্থ আছে কিন্তু সংজ্ঞাটা সম্বন্ধে প্রকৃত অর্থটা কি সেটা তোমরা জানো না যে ধ্বনি নিজে নিজেই উচ্চারিত যে বর্ণ নিজে নিজেই উচ্চারিত হয় তাকে বলে শরদ ধ্বনি বা স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জন ধ্বনি হল শরদ ধ্বনির সাহায্য ছাড়া যে ধ্বনি উচ্চারিত হতে পারে না তাকে বলে ব্যঞ্জন ধ্বনি সংজ্ঞা দুইটা তোমাদের মুখস্থ আছে কিন্তু কতখানি বুঝো সেই সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে যে আমি এখানে বলছি ধ্বনি যখন উচ্চারণ উচ্চারিত হয় তখন আমাদের ফুসফুস থেকে বাতাস এই এসে আমাদের স্বরযন্ত্রে এখানে ধাক্কা দেয় দিলে তখনই ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং সেই ধ্বনিটা অন্যের শুনতে পায় এখন ওই ধ্বনিটা কতগুলি ধ্বনি আছে সরাসরি মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মুখের মধ্যে কোথাও বাধা পায় না এইগুলিকে বলা হয় শরদ ধ্বনি যেমন মনে করো অ এইগুলি কিন্তু দুটো অঙ্গ শরীর মুখের মধ্যে দুটো প্রত্যঙ্গ একত্রিত হয় নাই তার মানে ওই ফুসফুস থেকে যে নির্গত বাতাস এই বাতাসটা কিন্তু কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই কিন্তু ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণ করতে গেলে তখনই কিন্তু সেই উচ্চারণ করতে গেলে মুখের মধ্যে বাধা পায় যেমন মনে করো ক আমি বলবো ক কিন্তু ক কিন্তু উচ্চারিত হয় নাই উচ্চারিত হচ্ছে অ এর সাহায্য নিয়া ক এর পরে অ যোগ করলাম তাই হইল ক খালি স্বর ধ্বনিগুলি নিজে নিজে উচ্চারিত এই যে ক দেখো গলায় কণ্ঠে এইখানে এসে এটা বাধাপ্রাপ্ত হয় তারপরে যখন নাকি ওই বাধাটা খুলে যায় তখন এবং অ যোগ করি তখন ক উচ্চারিত হয় সুতরাং এই এইভাবে ক চ বর্গের হইল চ তারপরে হইল ট তারপরে ত তারপরে প এই ধ্বনিগুলি আমাদের কিন্তু ওই ইসে সুন্দর করে সাজানো আছে এত সুন্দর সাজানো ধ্বনি পৃথিবীর কোনো ইসেতে ভাষার বর্ণমালায় নাই এইটা হইল আমাদের একটা বিরাট বৈশিষ্ট্য এবং এটা গর্বের বস্তু আমাদের বর্ণমালা যেমন দেখো আমাদের স্বরবর্ণগুলি আগে লিখছি স্বরবর্ণগুলি হল এটা হইল অ আ রসই দীর্ঘই রস 
দীর্ঘ হসরি এ ওই ও ও এই যে সর্বগুলি এইগুলি দেখো প্রত্যেকটার আগে একটা করে বিশেষণ দেওয়া হয়েছে এইটার নাম হল সরে ও আসলে কিন্তু এটা অ এটা উচ্চারণ হল অ কিন্তু যেহেতু এটা স্বরবর্ণের মধ্যে অন্তর্গত তাই স্বরে কথাটা আমরা দেখছি তারপরে স্বরে আ তারপরে এলো রস ই আর একটা এলো দীর্ঘ ই তার মানে এই রসইটা উচ্চারণ হলো মানে সংক্ষিপ্ত ই আর দীর্ঘ উচ্চারণ হলো ই লম্বা করে উচ্চারণ করতে হবে দীর্ঘ মানে লম্বা উচ্চারণ কিন্তু আমরা বাঙালিরা আমরা প্রত্যেক ভাষারই উচ্চারণের কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে প্রত্যেক ভাষার ভাষাভাষী লোক যারা তারা লেখে একরকম উচ্চারণ করে একটু পৃথক এই রকম প্রত্যেক ভাষাতেই আছে আমাদেরও আছে আমরা রসই দীর্ঘই বলি কিন্তু উচ্চারণের বেলায় রস দীর্ঘ উচ্চারণ আমরা করি না এই কোথাও কোথাও দু এক জায়গায় হয়তো বা হয় এই জন্য কিন্তু দুইটা ই আছে ভাষাতে আছে এবং থাকবে এরকম রস উ আর একটা দীর্ঘ উ এই হলো ধনির এই চাইল একটা বৈশিষ্ট্য তারপরে শেষে আসো রস রি রস রি এই জি বর্ণটা নিয়া জি ধ্বনিটা নিয়া অনেক কথা আছে কোনো কোনো বৈয়াকরণ এটাকে ব্যঞ্জন বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বলেন কোনো কোনো বৈয়াকরণ এটাকে স্বরবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেন প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার থেকে এই বর্ণটা এসছে সংস্কৃতে এটা স্বরধ্বনি সুতরাং বাংলাতে ওইটাকে স্বরধ্বনি হিসাবেই গ্রহণ করা হয় তারপরে দেখো আছে এ এ এ ওই ও ও এই চারটার আগে কোনো বিশেষণ নাই শুধু উচ্চারণটাই দেওয়া আছে এ এর উচ্চারণ এ দুই রকম উচ্চারণ হয় কোনো কোনো গানে এ উচ্চারণ হয় এ এইটা হলো সঠিক উচ্চারণ আর একটু বিকৃত উচ্চারণ আমরা করি এ যখন এ বলি এইটাও এ দিয়ে বলি যেমন মনে করো এই যে এ ক এই থেকে আমরা এক বলি না এই থেকে বলি এক এইরকম উচ্চারণ করি এইটা এই বর্ণটা এইভাবেও দেখে অনেকে এই অজলা আকার দিয়া এইরকম কোনো বর্ণ আমাদের ভাষায় নেই কিন্তু এই উচ্চারণের সাদৃশ্য রক্ষার জন্য আমরা অনেক সময় এই রকম উচ্চারণ করি দেখতে হয় এইভাবে আমরা লিখি এরকম ওই একা একাই উচ্চারিত হয় ও একা একাই উচ্চারিত হয় ও এইগুলিও একা একাই উচ্চারিত হয় এখন এই ধ্বনি সম্বন্ধে এই ব্যান এই স্বরধ্বনিগুলি দেখো নিজে নিজেই উচ্চারিত হয় নিজে নিজে উচ্চারিত হয় মানে ফুসফুস থেকে নির্গত বাতাস মুখে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে সোজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় এইটাকে বলা হয় স্বরধ্বনি আর ব্যঞ্জন ধ্বনি হল ব্যঞ্জন ধ্বনি স্বরধ্বনি সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না যেমন দেখো ক এই ব্যঞ্জন কিন্তু হসযুক্ত হবে এটার কোনো ইসে হবে না হসযুক্ত হইলে এটা উচ্চারণ করা যায় না যেমন মনে করো এটা উচ্চারণটা কীরকম হবে বাক বাক যখন উচ্চারণ করি মানে বা এটা আওয়াজ হইল উচ্চারণ হইল অন্য শুনতে পাইলাম কিন্তু কটা যেটা উচ্চারণ করলাম এইটা কিন্তু শোনা যায় না কিন্তু কয়ের সাথে যদি আমি একটা রসই যোগ করে দেই তখনই হবে বা কি এখন কিন্তু কয়ের উচ্চারণ হইল 
তে মনে রাখবে প্রত্যেকটা ব্যঞ্জনের সাথে স্বরবর্ণ অযুক্ত আছে আমরা বাংলাতে অযুক্ত করে উচ্চারণ করি ক খ গ ঘ উ চ ছ জ ঝ ই ট ঠ ড ঢ ই ন মূর্ধর্ণ এই যে মূর্ধর্ণ কেন বলা হয় দন্তন কেন বলা হয় এটাও কিন্তু কারণ আছে কোনো কোনো বর্ণের আগে কোনো বিশেষণ নাম উল্লেখ করা নাই আর কোনো কোনো বর্ণের বেলায় নাম উল্লেখ করা আছে এই উল্লেখের কারণটাও আমি আজকে বলবো এখন আমি ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলি বর্ণের আকারে লেখি মানে উচ্চারণ যখন নাকি ধ্বনি যখন লেখা হয় তখন তাকে বর্ণ বলে এই যে দেখো ক খ আসলে কিন্তু ব্যঞ্জন বর্ণ এই পর্যন্তই এবং প্রত্যেকটা ব্যঞ্জন ব্যঞ্জনের পরে নিচে হস চিহ্ন থাকবে কিন্তু এইখানে হস চিহ্ন দেওয়া হয় নাই আমি একটু আগে তোমাদেরকে বললাম যে হস চিহ্ন দিলে পরে বর্ণ উচ্চারিত হয় না অর্থাৎ অন্যে শুনতে পায় না এবং শোনার জন্য সরবর্ণের দরকার এর জন্য প্রত্যেকটা বর্ণের সাথে কয়ের সাথে অযোগ করলে এখন এটার উচ্চারণ হইল এই কয়ের সাথে আ উচ্চার আ যুক্ত করলে এটা হয় কা এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যে অ ছাড়া আর এই যে কোনো বর্ণ স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হইলে প্রত্যেকটার জন্য একটা একটা করে চিহ্ন হয় আমি প্রত্যেকটা বর্ণের নিচে চিহ্নটা লিখে দিচ্ছি এই দেখো আ হসই দীর্ঘই হস দীর্ঘ হসরি এ এইগুলি চিহ্ন হয় কিন্তু অয়ের বেলায় কোনো চিহ্ন হয় না চিহ্ন হয় না শুধু ওই হস চিহ্নটা উঠে যায় কেননা উচ্চারণ করতে হবে তো আমরা যখন বর্ণমালা শিখছি আমার বাবা দাদা বা আমার শিক্ষক যে শিখা শিখিয়েছেন তখন কিন্তু আমাকে এইটা শিখার নাই আমাকে শিখিয়েছেন এইটা ক অযুক্ত করে শিখেছেন মানে অযুক্ত করলে কোনো চিহ্ন বসে না শুধু হস চিহ্নটা উঠে যায় এর জন্য উচ্চারণ করতে সুবিধা হয় ক খ গ ঘ উ একজন উচ্চারণ করে না দিলে অন্য একজন শুনে বুঝবে কেমন করে তাই আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমরাও কিন্তু ওই বা শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করছি তখন কিন্তু এত বুঝি নাই কিন্তু পরবর্তীতে এটা বুঝতে পারছি এখন আমরা জানি যে প্রত্যেকটা বর্ণের সাথে ব্যঞ্জনের সাথে অযুক্ত আছে অযুক্ত থেকে উচ্চারিত হয় এর জন্য এই বর্ণমালাটা এই এই হ পর্যন্ত হইল বর্ণমালা তারপরে আরও বর্ণমালা কিছু আছে সেটা হইল তালপস মধুস যন্ত্রস হ জয় শূন্য র ধয় শূন্য র অন্তস্থ খণ্ডত অনুসার বিসর্গ চন্দ্রগুণ 
এই যে বর্ণগুলি এই বর্ণগুলি কিন্তু এই এইখানেই আছে যেমন ধরো দর্শন ধরো দর্শন ধরো হইল আসলে কিন্তু ড এই দর্শন ধরো এর জন্য ড কিন্তু ওই ডটা আমরা যখন নাকি শব্দের মধ্যে বসে বা শেষে বসে তাহলে সেইটাকে আমরা র উচ্চারণ করি যেমন দেখো ওই ইসেতে তোমাদের পরিচিত বলি দ্রাবিড় বলে একজন ইন্ডিয়ান টিমের হ্যাঁ ক্যাপ্টেন ছিল তার নাম হলো দ্রাবিড় এইটা হলো দর্শন নর এই জন্য কিন্তু তার পিঠে এই এই ডি লেখা থাকতো আর লেখা থাকতো না এটা তোমরা একটু মনে করে দেখো ডি আছে মানে এইটা আসলে ড এই জন্য যখন ইংরেজি অন্য ভাষায় এটা দেখতে হয় তখন দর্শন জনকে ড দেখতে হয় এই যে ড ওই দর্শন নর ডয়ে শূন্য র মানে ডয়ের নিচে শূন্য দিলে তখনই সেটা র হয় এই এর জন্য এটা হচ্ছে দ্রাবিড় এরকম এই দর্শন নর তাই আষাঢ় একটা বানানা শব্দ আছে আষাঢ় মাস এটা কিন্তু ঢ কিন্তু আমরা এটাকে বলি র আষাঢ় যেহেতু শব্দের শেষে বসলো মাঝে বসলো তাই হইতো না মাঝে বসলো তাই হইতো এই র উচ্চারণ হইতো কিন্তু প্রথমে যদি বসে তাহলে কিন্তু ড এবং ই ঢ বলতে হবে প্রথমে কিন্তু বসলে কিন্তু কখনো র র উচ্চারণ করা যায় না প্রথমে হয়ে যায় এই তাইলে এই বর্ণগুলি আমাদের এইখানেই আছে ড ঢ এই ড ঢ এইখানেই আছে অন্তস্থ অ অন্তস্থ অ যেটা এইটা এই যে এখানে অন্তস্থ জ আছে এই জটা হইল অন্তস্থ জ আর অন্তস্থ অ একই একই রকম অর্থাৎ প্রথমে যদি বসে তাহলে আমরা বাঙালিরা এটাকে জ বলি আর শেষে যদি বসে তাহলে মধ্যে বা শেষে বসে তখনে তখন এটাকে আমরা অ বলি হ্যাঁ যেমন জ খ যোগ এটাকে দেখো যোগ বলল আর এইটার থেকেই আবার এই প্রথম একটা বি উপসর্গ দিয়া এই যোগের আগে যোগের আগে কিন্তু বি উপসর্গ দেওয়া হইল এখন এটা মাঝখানে পড়ে গেল তখন এটাকে আমরা হ্যাঁ বিয়োগ বলবো তখন কিন্তু বিযোগ বলি না বিয়োগ বলবো সংস্কৃতে কিন্তু এই দুইটা জ নাই এই অন্তস্থ ওটা নাই ওইটা এই অন্তস্থ জয়ই সব জায়গায় বসে তখন এই দুই জায়গাতে ওরা ইয় উচ্চারণ করে এটা আসল উচ্চারণ হলো ইয় ইয় তাই তো আমরা বাংলা ইয় উচ্চারণ করি না সব জায়গায় আমরা জ বলি এবং এইটা বর্ণটা হইল অন্তস্থ বর্ণ তাই এইটাকে বলা হয় অন্তস্থ অ তাই অন্তস্থ বর্ণ কেন বলে সেটা আমি বলে দিচ্ছি একটু ইসে তাইলে এখন আমরা বুঝতে পারলাম যে বর্ণমালার মধ্যে এই ব্যঞ্জন বর্ণগুলি স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে না আর ব্যঞ্জনের সাথে স্বরবর্ণ যুক্ত হইলে একমাত্র অযুক্ত হইলে কোনো নতুন চিহ্ন বসে না হস চিহ্নটা উঠে যায় আর অন্যান্য বর্ণ যুক্ত স্বর যুক্ত হইলে একটা করে চিহ্ন বসে চিহ্ন বসে তারপরে সেই চিহ্নটা দেখে আমরা ওইভাবে উচ্চারণ করি এই হইল এই স্বর ব্যঞ্জনের ইসে বৈশিষ্ট্য আর দর্শনের দর্শনের অন্তস্থ দিল এইটাকে বলে খণ্ড ত খণ্ড ত এইটা হইল ত এইটারই কি হইল তোমার এই পরিবর্তিত একটা চেহারা হইল খণ্ড ত এই জন্য বলে খণ্ড ত মানে পুরাপুরি ত না এই ত মানে একে অযুক্ত না অহীন হ্যাঁ ত আগের যুগে পণ্ডিতরা হাতে লিখত যখন সাপ আবিষ্কার হয় নাই তখন হাতে বই লিখত যে হাতে লেখার সময় তখন পণ্ডিত ব্যক্তিরা তারা কত তাড়াতাড়ি লেখা যায় তার জন্য তারা ওই অক্ষরগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে নিত তখনই এই এইটাকে বলা হইত খণ্ড ত খণ্ড ত বলত এই তটাই খণ্ড ত আমি হঠাৎ বানান এইভাবেও দেখতে পারি এইভাবেও দেখতে পারি আবার এইভাবেও দেখতে পারি এই দুইটা বললেই 
আমার হঠাৎ হবে কোনোটাই কিন্তু ভুল না কিন্তু এইটা আমরা ব্যবহার করি না তার কারণ আমরা ওইটা সংক্ষেপে ব্যবহার করা যায় তো লেখার সময় সংক্ষিপ্ত বর্ণ ওইটাই ব্যবহার করি এই জন্য এই বলতে খণ্ড ত তাইলে এই তটা এইখানেই আছে আর অনুসার হইল ম আর দন্তন্ন এই দুইটা বর্ণ যদি শব্দের শেষে বা মাঝখানে ওই হজযুক্ত হয়ে বসে তাহলে এটা অনুসার হয়ে যায় ম এবং ন এর পরে হ্যাঁ যেমন অহম এই সংস্কৃত শব্দ অহম কার এই থেকে সন্ধি করলে পরে এটা হয়ে যায় অহংকার এই যে মের পরে ক হইল হ্যাঁ তাই এই মটা অনুসার হয়ে গেল এই মন্ত্র মন যুক্ত্র এইটাকে সন্ধি করলে হয় এই এই রকম লেখা যায় আমরা এরকম লিখি না আমরা মন্ত্র এই এই রকম এইভাবে লিখি এইটাও কিন্তু মন্ত্র হয় তাহলে ন আর ম এই দুইটা পরে ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে সন্ধি বেলায় অনুসার হয়ে যায় এই এর জন্য এই অনুসারী থেকে আলাদা বর্ণ বলা হয় না আর বিসর্গটা হয় র এবং শয়ের জায়গায় র এবং শ শব্দের শেষে যদি র বা শ থাকে তাহলে সেইটাকে হ্যাঁ ওই বলা হয় সেটা বিসর্গতে প্রবান্তরিত হয়ে যায় যেমন দেখো র এর বেলায় শব্দটা হইল মূল শব্দ ডিকশনারিতে আছে প্রাতর আমরা এটাকে করি কি প্রাত প্রাত এই রটা বিসর্গ হয়ে গেল প্রাত হ্যাঁ তারপরে যদি আমি এটার সাথে সন্ধি করি দেখো প্রাত যোগ ভ্রমণ সমান আবার এই তটা এই বিসর্গটা র হয়ে গেল এই র হইয়া রেফ হয়ে গেল এই দেখো এই রটা এই এইটা র হয়ে গেল র হইয়া পরে র যখন পরের বর্ণে যায় রয়ের ধর্মই হইল রেফ হয়ে যাওয়া এই প্রাতর ধমন এই এইটা হইল এই রয়ের থেকে হয় সৎ থেকে হয় এই যে মন এই দেখো মনস যোগ যোগ এই যদি আমরা সন্ধি করি মনস হয়ে যাবে মন যোগ যোগ নিয়ম হইল অয়ের পরে যদি সজাত সয়ের থেকে বিসর্গ থাকে তাইলে এটা অয়ের জায়গায় ও হয়ে যায় মন আর যোগ যে বলে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো এই মনোযোগ এই বাগান নয়ের পরে বিসর্গ বিসর্গের পরে যদি এগুলিকে ঘোষ বর্ণ বলে তো ঘোষ বর্ণ আমি বর্ণমালার মধ্যে এখনই করাবো এই এইটা করে তারপরে উচ্চারণ স্থান কিন্তু একদিনই শিখা যায় না আগে বর্ণগুলি চিনতে হয় তারপরে উচ্চারণ স্থান শিখতে হয় এবং চন্দ্রবিন্দু হয় ম ই উ এইগুলি যদি কার ন এই পঞ্চম বর্ণগুলি যদি কার উপরে ইসে থাকে কি বলে মূল বর্ণে থাকে তাহলে সেইখানে ওই অনুসার হয় যেমন দেখো হংস হংস একটা শব্দ আছে এইটার থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলাতে হয়ে গেছে হাঁস এই হাঁস যখন হয় তখন এই অনুসারের জন্য এখানে চন্দ্রবিন্দু বসে তারপরে শেষে এরকম মুসলমানদের অনেকের টাইটেলে আছে খান খান না লেখা তারা খা লেখে খা লেখলে চন্দ্রবিন্দু দিতে হয় যেহেতু ন ছিল নটা লোক পেয়ে গেছে তাই চন্দ্রবিন্দু গ্রাম গ্রাম থেকে হয়ে যায় 
গাম এই যে ম ছিল ম রোগ পেয়ে গেছে এখন এই ম এর জায়গায় ন এর জায়গায় বিসর্গ হয়ে গেল অনুষ্ঠানের জায়গায় হ্যাঁ ওই অনুষ্ঠান উঠে গেল তাই বিসর্গ হয়ে গেল এগুলি ম ন অনুষ্ঠান এইগুলি রোগ পাইলে পরে তখনই সেখানে ওই আমাদের বাংলাতে যেসব শব্দ আছে সেগুলিতে অনুষ্ঠান এই চন্দ্রবিন্দু হয় তাই দেখা যাচ্ছে এই ছয়টা সাতটা বর্ণ এগুলি বর্ণ যেহেতু আমরা ব্যবহার করি তাই বর্ণমালা এগুলি লেখা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এইগুলি এই বর্ণগুলি এইখানেই আসছে এর জন্য এই বর্ণমালাগুলি যখন নাকি আমরা ভাগ করি উচ্চারণ অনুযায়ী তখন এইটাকে বলা হয় হ্যাঁ বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয় তখন এই হ পর্যন্তই আমরা কিন্তু ভাগাভাগি করি এর মধ্যে দেখো সরবর্ণের মধ্যে একটা রস্য একটা দীর্ঘ একটা রস্য একটা দীর্ঘ একটা রস্য একটা দীর্ঘ আর এই যে রস্যটাই আছে দীর্ঘটি আগে ছিল এখন দীর্ঘটি নাই দীর্ঘটি যে না থাকার কারণ হচ্ছে বাংলা ভাষাতে দীর্ঘটির ব্যবহার আছে এমন কোনো শব্দ বাংলা ভাষাতে নাই ভাষাতে যে বর্ণটা নাই ওই বর্ণটা বর্ণমালার মধ্যে রেখে লাভ কি অনর্থ বুঝা বাড়ানো এর জন্য দীর্ঘটিটা নাই আরও দুইটা বর্ণ ছিল এই সরবর্ণের মধ্যে একটা লি আর একটা দীর্ঘলি এই রসলি এবং দীর্ঘলি এই দুইটার উচ্চারণ কোনো শব্দ এই দুইটা ব্যবহার আছে এবং কোনো শব্দ বাংলা ভাষায় নাই তো ভাষাতেই যখন নাই তো এই জন্য বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন এই বর্ণগুলি বাদ দেওয়া এই তাহলে এ ওই ও ও এই প্রত্যেকটাই বর্ণের সাথে যুক্ত হইয়া উচ্চারিত হয় এবং একটা করে চিহ্ন তৈরি হয় আচ্ছা এই হইল বর্ণমালার এই বৈশিষ্ট্য এখন দেখো উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য আমি যে আমাদের বর্ণমালা উচ্চারণ অনুযায়ী সাজানোর কথা বলছি সাজানো বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণগুলি দেখো পাঁচটা বর্ণই যখন উচ্চারণ করি তো ক ক উচ্চারণ করি ক দেখো লক্ষ্য করে দেখো কণ্ঠ মানে এই জায়গা এই জায়গায় হ্যাঁ ওই আল জিব্বা দিয়া শ্বাসপ্রাণীর মুখটা বন্ধ করে দেয় তার মানে আটকা পড়ে গেল শ্বাসটা তারপরে যখন খুলে দেয় তখন এ ক উচ্চারণ হয় ক একটু নিজে নিজে একটু সময় নিয়ে উচ্চারণ করো দেখবে কি এখানে বুঝতে পারবে যে এখানে বন্ধ হয় এই বাধা পায় এর জন্য কণ্ঠের থেকে উচ্চারণ হয় বলে এই বর্ণগুলি হইল কণ্ঠধ্বনি কণ্ঠধ্বনি তারপরে এই বর্ণগুলি চ চয়ের বেলায় দেখো ওইখানে নাই চয়ের বেলায় জিভ্যা এসে দাঁতের উপরের যে অংশটা এটার নাম হলো তালু দাঁতের উপরের অংশটার নাম হলো তালু এই তালুতে আইসা এটা জিভ্যা ধাক্কা দেয় চ চ উচ্চারণ করলে এই জিভ্যা এসে তালুতে ধাক্কা দেয় এর জন্য এই বর্ণগুলি হল কণ্ঠধ্বনি জগলা তালব্য ধ্বনি এই জন্য তালব্য ধ্বনি তালুর থেকে উচ্চারণ হয় আর এইটা দেখো ট ঠ মানে তালুটার আরও উপরের অংশটার নাম হলো তালু এই কণ্ঠ এই কণ্ঠের থেকে উচ্চারণ হয় বলে ট ঠ ড ঢ ন ঠিক এরকম ক খ গ ঘ উ চ ছ জ ঝ ই প্রত্যেকটা কিন্তু ওই তালুতে ধাক্কা দেয় আর ট ঠ ড ঢ ন দেখো জিব্বাটা আরও উপরে উঠে যায় এই জন্য এটার নাম হইল কণ্ঠধ্বনি আর কণ্ঠধ্বনি এটা হইল মুর্ধন্য ধ্বনি মুদ্রা ওই জায়গাটার নাম হইল মুদ্রা মুর্ধন্য ধ্বনি তারপরে এটা হইল ত তয়ের বেলায় দেখো ত অর্থাৎ উপরের পার্টির যে দাঁত আছে এই দাঁতে এসে জিভ্যা ধাক্কা দেয় ত তাই এইটা হইল এই ত থ দ ধ ন এবং প্রত্যেকটাই তোমার ওই ইসের দাঁতে ধাক্কা দেয় এর জন্য তাদের নাম হইল দন্ত ধ্বনি দন্তে ধাক্কা দেয় তাই হইল দন্ত ধ্বনি আর এই পবর্গ এটা দেখো 
ポーポーポーポーモー待ってっかいまだ言うと答えこっちのなこれできんとえいうたらこれはべなとパッカレえいうたらねくたをこってまるべなあれおんのそもそもの言うとどういでやってどれパッカレなうたらこってまるべきんとえいたらかだかいなえいじゅんなえいたらなうぽれったなむよおしとにてったなむよおどるきんとボルノマダーベダイタナムラカウェシェオストドニーオーエッタナメナムコラウェシェオストドニーエトパスタボルゴゲドパスタボルゴゲドエボンエイグリケボルゴボラホイボルゴゲノボラホイエイショップリボルゲドコンテティウチャロンボルゴマネドルエクザガテケウチャロンハイジェショストボルノシェイボーネドルケボラホイエイエクタボルゴエジュノエイタナムウィドコボルゴエロコンバベチョボルゴエクエロトボルゴエクエロトボルゴエクエロポボルゴエイパスタリエイエキザガティエパスタルウチャロンエクタジガティウチャロンポトンタパスタイエキザガティウチャロンエエエエジュネイグルゲボルゴボダファイコエドンチョエドントエドンポエトエドンポエドンボルゴマネガネドンエイパスタグレボロザコキシュンドサダノオンノアムラトエクタバサダニイングリバサトキシュポリアムラエビシディエグリジョンポリトハンギントタデロハトベコロナセイルコマイアイナセアミシダジャニナトベアマデモトネルコンサダノナイエルポレアセビエルトルノオビエルトルノボオホドソルドホドベンドルエイトソルベンドルソルソルドリクジバイクテヴェアマデソルモノアラダーシベンドルモノアラダーシソルベンドルアラダーコラコノバシャティギントエルコンソルモノ不足これではない。エジェンドバンラトルイケボラホイ、オトントスシンコルハサ。エイボノバラタキ、スシンコルボノバラ。アチェタルポレシシェ、エイボボルゴ。タルポレシタルポソムドロサチェ、エイグルテ、コードホナムラウチャルコリ、コウチャルコテギントゥ、バタシキャムラ、ドレラテバリナ。コッ。アルバッ。あバタシケドロンマコラダイナ。キントエイタケイツハモトンロンマコラダイ。タルボソソソソ。エキロコムチャンコリアムラ、ドディオソウソウチャロネクパティコアセ、トベソザティウチャロニ。アムラデモンブリ。キントコケイロコンキバラノザベ、ソケバラノザイ。キントアッホウチャロンコリオキント。シャスケトレラハダイ。エジノ、エイボーノウリケボラホイ。ウスモボノ、ショットザロトテ、ウスモマネジョ、オネコロンバゴレタナダイ。シャスバユケ、イチャモトンポロンビトコラダイ。トタマトトコンコモタセ、トトコロイバラティバリ。キトコエルトロン、コエルトロン、ゴタブレチョートトポ、エグリルトロンインドバラノダイナ。エジノ、エテケボラ、ウスモボマネロンマボノ、バシャンボノ。エイウスポボルノウドエキア。アエジェドロロ。エイティンタボルノ。エイティンタ。ジョエルトンウド。ヤ。ボエルトンウド。ウォ。ポギトウチャロン。アロエルトンウド。ロ。ロ。ロ。エジェウチャロンタズエク。コブロンバゴラダナ。コカトゴラダナ。エジェノ。エイボルノウドエキア。エイボーノグリナムのオントストボーノ。トムラジュディエイバベリケニエタブレシコ、タレシャラディボントマデモネタグビ、アモンエタカゼラグビ、アムラモネレコ、アムラウィランバンガリ、ソトランバンガボーノマラソモンネ、アマデルショティクタロナタカドルカル。エイチャー、コロンバウチャロンコラダイ、アイエイチャー、マダマジウチャロン、アイエイチャー、ウチャロン、ムテイロンバコラダイナ、エジェノ、オントスト、オント、エイオントギントエクタ、ティンタボルノス、オント
অন্ত আরেকটা আছে অন্ত উচ্চারণ প্রায় একই রকম এই অন্ত মানে হইল শেষ এই অন্ত মানে হইল মধ্যে আর এই অন্ত মানে হইল নিচ নিচ জাতীয় লোক যারা তাদেরকে অন্ত জবলে আর অন্ত মানে শেষ এ তো তোমরা জানো সবাই আর অন্ত এটা মানে মধ্যে এই অন্ত এই মধ্যে মাঝামাঝি উচ্চারণ বলে এই তিনটা গুলো অন্তঃসবর্ণ এখানে অবশ্য একটা ব আছে এই বটা আগে বর্ণমালায় ছিল তখনে এই বয়ের পেটটা কাটা থাকতো এই বয়ের পেটটা থাকতো কাটা এখন আমরা পুরানো ওই বইয়ে এইটার উচ্চারণ হইল ব এইটার উচ্চারণ হইল ও অর্থাৎ এই দুইটা বর্ণ দুই রকম তো এইটা এখন বাংলায় প্রচলন নাই বলে হ্যাঁ এটাকে আমি বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত আবদ্ধ করে দিলাম এইটা তোমাদের এইটুকু খালি মনে রাখছো কিন্তু এটা কিন্তু ভাষাতে প্রয়োজন করবে তখনই তোমাদের দরকার হবে আমাদের দুইটা বই এখন পেট কাটা বো নাই এখন দুইটাই এক রকম আচ্ছা তাইলে এই এইটা মধ্যিখানে আছে মানে লম্বাও না খাটোও না এর জন্য এইটাকে মাঝখানে বলে এইটাকে বলা হয় অন্তঃস্থপূর্ণ এইবার দেখো উচ্চারণের স্থান উচ্চারণের স্থান যদি উচ্চারণ করি তাহলে এই বর্গগুলি আগে দেখতে হবে এই বর্গগুলি তোমরা দেখে রাখো এবং খাতায় লিখে মনে রেখো আমি এখন এখানে এই বর্গের একটা ছক তৈরি করে দিব উচ্চারণ স্থান দেখো তোমরা ইচ্ছা করলে এটি ঘর করে লিখে নিতে পারো সব করে এই যেমন সর্বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ এবং উচ্চারণ স্থান আর উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম আমি আগে ব্যঞ্জন বর্ণগুলি দেখি তাই যে আমার সুবিধা হবে ও বর্গ চবর্গ 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 কবর্গ এই পাঁচটা বর্গ আগে দেখি পাঁচটা বর্গই কিন্তু কবর্গটা উচ্চারণ হয় কোথার থেকে আমি একটু আগে বলছি কয়ের উচ্চারণ হলো কণ্ঠ থেকে হয় কণ্ঠ কণ্ঠ মানে এই জায়গা গলার এই জায়গাটা শাসালের এই গোড়াটা আর চবর্গ হইল তালু যে দাঁতের উপরের অংশের থেকে জীব বা এসে ওইখানে ধাক্কা দেয় চ উচ্চারণ করে দেখো আর চবর্গ হইল মুর্ধা চবর্গ হইল দন্ত দন্ত মানে দাঁত দাঁতে লাগে আর পবর গলো ওষ্ঠ 
সেই পাঁচটা জায়গা হলো তাদের উচ্চারণ স্থান আর এই উচ্চারণ স্থান থেকে এদের নাম হয়েছে কণ্ঠ দিকগুলি কণ্ঠের থেকে উচ্চারণ যেগুলি এদের নাম হলো কণ্ঠ এখানে তার জপলা হবে এই কণ্ঠ হইল বিশেষ এটা হইল বিশেষণ তাল থেকে হইল তাল করতেছে এটার নাম হইল ধন্য বর্ণ দন্তের থেকে হইল দন্ত বর্ণ আর উষ্ঠ হইল উষ্ঠ বর্ণ এই জফলা দিলে সবগুলি বিশেষণ হয়ে যায় বর্ণের বিশেষণ আর কণ্ঠ হইল এই উচ্চারণ স্থানটা হইল কণ্ঠ জায়গাটার নাম এই এই পাঁচটা হইল বর্গের নাম এই পাঁচটা বর্গের সাথে স্বরবর্ণগুলি কিন্তু মুখে বাধা পায় না কিন্তু ঠোঁট কোনোটাতে গোল হয় কোনোটাতে লম ই হয় ফাঁক হয় এরকমভাবে উচ্চারণ হয় তাই উচ্চারণের সামঞ্জস্য আছে বলে এই স্বরবর্ণগুলি এইগুলির সাথেই জোড়া দেওয়া হয়েছে এই স্বরবর্ণ কবর গোয়েলের সাথে আসবে অ ও আ জবরদের সাথে আসবে রসই ই ই লক্ষ্য করে দেখো বাধা পায় না কিন্তু অ আ এই গলা থেকে উঠে না ই ই এই দুইটা দেখো তালুর কাছে যায় ই উচ্চারণটা তালুর জায়গায় একটু ঝিঝি করে এরকম কবর গহল কবরদের সাথে আসবে রসডি এই রিটা হইল টবর্গের সাথে টবর্গের সাথে আসবে টবর্গের সাথে সর্বর্ণ নাই টবর্গের সাথে আছে রস উদিত এই দেখো ঠোঁট দুইটা উ উ ঠোঁটটা এরকম ই হয় গোল হয় এই জন্য এটা টবর গোল টবর্গের সাথে বর্ণ নাই সর্বর্ণ নাই আর সর্বরণটা থাকলো ও আ ই উ রি এ ওই ও এই এ ওই এক জায়গা তিন উচ্চারণ আর ও ও এটা উচ্চারণটা বেলায় দুইটা আসলে এই ওই আর ও দেখলে বুঝবা ওই ওই যে বর্ণটা এটার উচ্চারণ হলো ও ওই যে কারণে আমরা দেখো দই লেখি দই বানান এইরকমও লেখি আবার দই বানান এইভাবেও লেখি ভেঙে লেখি ওইটা ওই মানে অ ই যে অ এর উচ্চারণ কোথায় অ এর উচ্চারণ হল কণ্ঠ আর ই এর উচ্চারণ হল তালু তাইলে এ ওই এই দুইটার উচ্চারণ কণ্ঠ ও তালু এই জন্য দুইটাকে একত্র করে এদের নাম রাখা হয়েছে কণ্ঠ তালব্য বর্ণ ও আর ও ওই ওটাকে যদি ভাঙ্গ তাহলে দেখা যাবে ও উ যেমন আমরা বউ বানান এইভাবেও দেখি আবার বউ বানান এইভাবেও দেখি ভেঙেও দেখি ওই চা ওই ইসের ওই আগে কি বলে ওই ও এর যে সাংকেতিক চিহ্নটা ওই চিহ্নটা দিয়েও দেখি এই তো ও ওটাও ওইখান থেকে উচ্চারণ এখানে অ উচ্চারণ কোথার থেকে অ উচ্চারণ দেখো কণ্ঠের থেকে আর উ উচ্চারণ হইল উ উচ্চারণ হইল ওষ্ঠ এর জন্য এইখান উচ্চারণ স্থান হইল কণ্ঠ ও ওষ্ঠ এদিকে একসাথে বলা হয় সন্ধি করে দিলে কণ্ঠস্থ বর্ণ যখন বর্ণ দিবার শেষে তখন জখলা দিতে হবে বিশেষণ করতে হবে এই হলো কণ্ঠস্থ বর্ণ তাইলে এইভাবে 
বনে উত্তর হল আর একটা বর্ণ যেটা থাকলো এই যে বর্ণমালার মধ্যে আমি ব দেখছিলাম এই ভয়ের উচ্চারণটা এই বটাকে এইটাকে বটাকে অন্তস্থ বলে অন্তস্থ ব বয়ের উচ্চারণ হলো উ এরকম উচ্চারণ উ এর উচ্চারণ হল ওষ্ঠ আর ও এর উচ্চারণ হল কণ্ঠ তাই এটার নাম হল কণ্ঠ উচ্চ বর্ণ কণ্ঠ কণ্ঠ ও দন্ত দন্ত আর অস্ত এই দন্ত আর অস্ত এই দুটি এই এই বর্ণটা হইল বটা এটা দন্ত অস্ত দন্ত ও অস্ত দন্ত দন্ত উষ্ট দন্ত দন্ত উষ্ট বর্ণ এই ছকটা তোমরা আপাতত মনে রাখা হয়তো সম্ভব হবে না তবে লিখে যদি খাতায় লিখে রাখো তাহলে এটা মুখস্থ করে রাখলে পরবর্তীকালে এই উচ্চারণগুলি তোমাদের এ থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকে সব প্রতি বছর একটা একটা প্রশ্ন থাকে এবং এই প্রশ্নগুলি তোমাদের এগুলো ক্লাস সিক্সের বইয়ে এই বর্ণমালার যে ধ্বনিগত উচ্চারণগুলি দিছে এই জায়গায় গবেষণামূলক বিরাট আকৃতি দিয়েছে কিন্তু সিক্সের ছেলে মেয়েদের পক্ষে আমার দৃষ্টিতে এই উচ্চারণ স্থান তাদের পক্ষে মনে রাখা বা শিখতে পারা এটা খুব কষ্ট এই এর জন্য আমি সংক্ষিপ্ত উচ্চারণের এই রীতিটা আমি ফলো করি এবং এইভাবে আমি উচ্চারণ স্থান তোমাদের শিখে ধন ধ্বনির উচ্চারণ এই যে ধ্বনির উচ্চারণের উচ্চারণের এই শেষ